குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹவ் ஆர் யூ ஆல் ஆஃப் யூ இன்றைக்கி நம்ம ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸு ஒரு ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் லெசனை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு லெசன் அவர் அவர்கன் சிஸ்டம் அவர்கன் சிஸ்டம்னா உறுப்பு அமைப்பு நம்மளுடைய உடம்பில் நிறைய உறுப்பு இருக்குது அது ஒரு சில ஆர்கன் சிஸ்டத்தை மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் பார்த்தோம் இந்த ஆர்கன் சிஸ்டத்தில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தது டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் எப்படி நம்ம ஃபுட்டு டைஜஸ்ட் ஆகுது என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் நடக்குது அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம் இந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தில் என்ன இருக்குன்னா மவுத் இருக்குது ஃபுட் பைப் இருக்குது லிவர் பேங்க்ரியா ஸ்ட்ரோமக்கு ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரி லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரி ஃபைனலாக அது எங்கே போய் முடியுது ஆனஸில் முடியுது செகண்டாக பார்த்தது ரெஸ்பிரேட்டிவ் சிஸ்டம் சுவாச அமைப்பு நம்ம எப்படி இன்ஹேல் பண்ணுறோம் எப்படி ஆக்சிஜன் உள்ளே போகுது என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்றத தான் பார்த்தோம் இந்த ரெஸ்பிரேட்டிவ் சிஸ்டத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது ரெண்டே ரெண்டு ஒன்று டயப்ரம் இன்னும் ஒன்று இன்டர்கோஸ்டல் மசில்ஸ் டயப்ரம் அப்படின்றத உதர விதாரணம் இங்கே கீழே இருக்குன்னு சொன்னோம் இன்டர்கோ மசில்ஸ்ன்றது செஸ்ட்டில் இருக்கிற மசில்ஸ் நம்ம இன்ஹெல் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த காற்று என்னென்ன ப்ராசஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம இன்ஹெல் பண்ணதுக்கப்புறம் உள்ளே போகிற ஆக்சிஜன் பிளட்லாம் கலக்குது நம்ம இண்டஸ்ட்ரைன்லேருந்து வர ஃபுட்டு கலந்து பிளட்டு என்ன பண்ணுது நம்மளுடைய செல்ஸ் பாடிக்கு வருது ரெண்டும் ஒன்றா ஆகுது ஆக்சிஜன் கலந்த பிளட்டும் ஃபுட்டு கலந்த குளுக்கோஸ் இருக்கிற பிளட்டும் ஒன்றா ஆகி என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளுக்கு தேவையான எனர்ஜியாக மாறுது இந்த எனர்ஜி வச்சு தான் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் நிறைய விளையாடுறோம் எல்லா வேலையும் செய்கிறோம் இல்லையா அது இங்கேருந்து என்னஜி வச்சு தான் நடக்குது அதுக்கப்புறம் மீதி வந்து என்னவா ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடாக செல்ஸில் தான் ஃபார்ம் ஆகுது கார்பன் டை ஆக்சைடு லங்ஸில் ஃபார்ம் ஆகாது நம்மளோட செல்லில் தான் ஃபார்ம் ஆகும் மறுபடியும் அது லங்ஸுக்கு வரும் லங்ஸுமே மறுபடியும் வெளியில் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தது சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் ரத்த ஓட்ட மண்டலம் இதில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய ஹார்ட்டு பிளட்டு பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் நம்மளுடைய பிளட் வெசல்ஸ் ரெண்டு மெயின் வெசல்ஸ் கொடுத்துருங்க ஒன்று ஆட்ரிஸ் இன்னொன்று வெயின் ஆட்ரிஸ் அப்படின்றது பியூரஸ்ட் பிளட்டு ஹார்ட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போகிறது ரெட் கலரில் இருக்கும் வெயின் அப்படின்றது உடம்பில் இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு கலந்த பிளட்டு மறுபடியும் என்ன பண்ணுவோம் ஹார்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வர்றது தான் இந்த வெயினோடைய வேலை நம்ம ஹார்ட்டை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஃபோர் பார்ட்ஸாக பிரிச்சிருப்பாங்க ஃபோர் சாம்பஸ் இருக்கும் மேலே ரெண்டு சாம்பஸ் கீழே ரெண்டு சாம்பஸ் மேலே இருக்கிற ரெண்டு சாம்பஸ்க்கு பேர் ஏட்ரியம் கீழே இருக்கிறதுக்கு பேர் வென்ட்ரிகல்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தது ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம்னா எலும்பு அமைப்பு நம்மளுடைய போல்ஸ் தான் நம்ம உடம்பில் மொத்தம் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் போன்ஸ் இருக்குது இதில் இந்த ஹெட்டில் மட்டும் டுவெண்ட்டி த்ரூ போன்ஸ் இருக்குது இருபத்தி ரெண்டு போன்ஸ் இருக்குது இந்த போன்ஸ் எதுவுமே என்ன பண்ணுது மூவ் ஆகவே ஆகாது இந்த லோவர் ஜாப் போன்ஸ் மட்டும்தான் என்ன பண்ணும் மூ ஆகும் அதுக்கப்புறம் இந்த போனுடைய பேர் ரிப் கேஜ் விழா எலும்பு அப்படின்னும் இதில் டுவெல் பேஸ் ஆஃப் போன்ஸ் இருக்குது இந்த பக்கம் பன்னெண்டு போன்ஸ் இருக்கும் இந்த பக்கம் பன்னெண்டு போன்ஸ் இருக்கும் இதுக்குள்ளே தான் நம்மளுடைய லங்ஸு ஹார்ட்டும் பத்திரமாக இருக்குது இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற போன்ஸ் வந்து பேக் போன்ஸ் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது பேக் போன்ஸ் இங்கே லிம்ப்புன்றது மூட்டை ஜாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாருங்கள் அது லிம்ப்பு இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த போன்ஸ் எல்லாம் நல்லா மூவ் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம் நம்மளுடைய போன்ஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் கேல்சியம் இருக்கிற ஃபுட்டை சாப்பிடணும் கால்சியம் மட்டும் போதாவது விட்டமின் டி தேவை இந்த விட்டமின் டி எதில் இருக்குன்னா சன்லைட்டில் இருக்கு ஸோ டெய்லி ஒன் ஹவர் மார்னிங் ஒன் ஹவர் ஈவினிங் ஒன் ஹவர் சன்லைட்டில் நம்ம விளையாண்டாலே போதும் நம்ம உங்களுக்கு தேவையா உடம்புக்கு தேவையான விட்டமின் டி என்ன பண்ணிடும் கிடச்சிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தது இது எஸ்கிரேட்டிவ் சிஸ்டம் தேவையில்லாத வேஸ்ட் வாட்டரை ரிமூவ் பண்ணுறது நம்மளுடைய கிட்னி கிட்னி எங்கே இருக்குன்னு சொன்னோம் நம்மளுடைய ஹிப்பில் பேக் சைட் போனுக்கு ரெண்டு பக்கத்தில் என்ன இருக்குது ரெண்டு கிட்னி இருக்குது இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்பில் ரத்தத்தில் இருக்கிற தேவையில்லாத வேஸ்ட் வாட்டரை வெளியில் எடுத்து யூரினாக என்ன பண்ணுது வெளியில் அனுப்புது இது தான் இந்த எக்ஸ்கிரேட்டிவ் சிஸ்டத்துடைய வேலை அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தது சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் மைய நரம்பு அமைப்பு இந்த சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுடைய பிரைன் ஸ்பைனல் கார்ட் அதுக்கப்புறம் நிறையா நர்வ்ஸ் இருக்குது இந்த பிரைன் என்ன பண்ணோன்னா நம்ம ஒட்டு மொத்த பாடி கண்ட்ரோலையும் பண்ணுறது எது அப்படின்னா
ஃபோர் கிலோகிராம் நியரஸ்ட் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் கேஜி ஒன்றரை கிலோ இல்லை அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது நம்ம பிரெயினுடைய வெயிட்டு நம்ம பிரெயினை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க த்ரீ பார்ட்ஸாக பிரிச்சுருப்பாங்க சரிபுரம் சரிபல்லம் மெடுலா ஒப்ளங்கேட்டா சரிபுரம் அப்படின்றது பெருமூளை சரிபல்லம் சிறுமூளை மெடுலா ஒப்ளங்கேட்டுன்றது முகுளம் நம்மளுடைய பிரெயின் எப்போவுமே எப்படி இருக்கலாம் நிறைய மடிப்பு மடிப்பாக இருக்கும் அதுக்கு லோ ப்ளோபாக இருக்கும்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்று ஒன்று என்ன பண்ணும் ஒரு ஒரு வேலையாக கண்ட்ரோல் பண்ணும் இந்த சைடு இருக்கிறது இது வந்து ஃபாண்டா லோப் நம்மளுடைய திங்கிங் மெமரி பிஹேவியர் எல்லாமே இதில் தான் ஸ்ட்ரோர் ஆகும் இந்த பக்கம் இருக்கிறது பெரிடல் லோபு நம்மளுடைய லாங்குவேஜு அதுக்கப்புறம் டச்சிங் சென்ஸ் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இதோடைய வேலை தான் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆரஞ்ச் கலரில் இருக்கிறதுக்கு பேர் டெம்பரல் லோப் நம்மளுடைய ஹியரிங் சென்ஸு லேர்னிங்கு இது எல்லாத்தையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஸ்டோர் பண்ணுறது எங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்க பாருங்கள் இது ஆக்குபிடல் லோபு நம்மளுடைய பார்க்குற பார்வை எல்லாமே இதில் தான் வந்து என்ன பண்ணோம் பதிவாகும் அதுக்கப்புறம் கீழே இந்த ரெட் கலரில் இருக்க பாருங்கள் இது சரிபெல்லாம் இது வரைக்குமே சரிபுரம் தான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபார்ட்ஸ் இருக்குல்ல இது எல்லாமே சரிபுரம் இந்த கீழே இருக்கிறது மட்டும்தான் என்னது சரிபெல்லம் இது என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா பேலன்ஸ் அண்டு கோஆர்டினேஷன்ஸ் நம்மளுடைய பாடியை பேலன்ஸாக வச்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய வாக்கிங் டாக்கிங்கை கரெக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த செரிபல்லத்துடைய வேலை இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்க பாருங்கள் ஸ்ட்ரிக்கு மாதிரி இதுக்கு பேர் தான் பிரைன் ஸ்ட்ரெம் மெடுலா ஓப்ளங்கேட்டா இது என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணோம் பிரீத்திங் ஹார்ட் ரேட் அண்ட் டெம்பரேச்சர் நம்மளுடைய பிரீத்து ஹார்ட் பீட்டு எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த மெடுலா ஓப்ளங்கேட்டோடைய வேலை அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தது ஸ்பைனல் கார்டு ஸ்பைனல் கார்டுனா தண்டு வடம் நம்ம பேக் போர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் இது வந்து எஸ் ஷேப்பில் இருக்கும் இதில் வந்து தேர்ட்டி ஒன் பேஸ் ஆஃப் நர்வ்ஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகியிருக்கும் இது என்ன பண்ணுதுன்னா ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுது ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷனாக அழிச்சை செயல் அதாவது பிரெயினுக்கு போயிட்டு இன்ஃபர்மேஷன் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஸ்பைனல் கார்டு என்ன பண்ணும் நம்மளுக்கு ஆர்டரை இஷ்யூ பண்ணிவிடும் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக பார்த்த டாப்பிக்கு நர்வஸ் நம்ம உடம்பில் பிரெயின் கொடுக்குற எந்த ஒரு கமெண்ட்டும் எது வழியாக தான் போகும் இந்த நர்வஸ் வழியாக தான் உடம்புக்கு போகும் இங்கே தலையில் நெக்கு வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா நர்வ்ஸும் டைரெக்டாக பிரெயினோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் நம்ம பாடியில் இருக்கிற எல்லா நர்வ்ஸும் ஸ்பைனல் கார்டில் கனெக்ட் ஆகி ஸ்பைனல் கார்டு என்ன பண்ணுவோம் பிரெயினோட ஜாயின் பண்ணியிருக்கும் இந்த நர்வஸ் த்ரீ டைப் ஆஃப் நர்வ்ஸ் இருக்குது சென்சரி நர்வ்ஸ் மோட்டா நர்வ்ஸ் மிக்ஸ்டு நர்வ்ஸ் சென்சரி நர்வ்ஸ்னால் என்ன பண்ணோம் நம்ம உடம்புல இருந்து இன்ஃபர்மேஷனை பிரெயினுக்கு எடுத்துகிட்டு போவோம் மோட்டார் நர்வ்ஸ்ன்றது பிரெயின் கொடுக்குற கமெண்ட்டை பாடிக்கு எடுத்துகிட்டு வரும் மிக்ஸ்டு நர்வ்ஸ்ன்றது ரெண்டு வேலையும் செய்யும் அதுக்கப்புறம் டூ யூ நோ நியூரான் அப்படின்றது நம்ம பிரெயினில் இருக்கிற செல்லோ நம்ம பிரெயினில் செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த செல்ஸ் தான் வந்து நியூரான் அப்படின்றது ஒரு நியூரான் இன்னொரு நியூரானை டச் பண்ணும்போது ஒரு எலக்ட்ரிக் பவர் உருவாகும் இது மூலிமா தான் என்ன பண்ணுது பிரெயின் கொடுக்குற கமெண்ட்டு நரம்புக்கு வருது நரம்பில் எதுவும் நம்ம பாடிக்கு சென்ட் ஆகுது ஓகேங்களா இதோட இந்த லெசன் கம்ப்ளீட்டட் ஓகே புக் பேக் எக்ஸசைஸ் பாருங்கள் கம்ப்ளீட் தான் அனலாக கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பண்டில்ஸ் ஆஃப் பைபர் அதாவது நிறைய ஃபைபர் எல்லாம் ஒன்றாச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் நர்வ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதாவது நரம்பு என்னது குட்டி குட்டியாக தானே இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்தது நர்வ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்ஸ் பர்ட்ஸ் நம்மளுடைய டேட்ஸ் பர்ட்ஸ் எங்கே இருக்கு நம்மளுடைய நாக்கில் இருக்கு ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் டாங் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் மெமரி செரிபுரம் செரிபுரத்தில் எது வந்து பே எது என்ன இருக்கும் மெமரி இருக்கும் அப்போ சரிபலம் என்ன பண்ணோம் நம்ம பாடியை பேலன்ஸ் பண்ணோம் ஸோ சரிபலம் பேலன்ஸ் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் பிரெயின் எங்கே இருக்கு நம்ம ஸ்கல்லுக்குள்ளே இருக்கு பிரெயின் எங்கே இருக்கு ஸ்கல்லுக்குள்ளே இருக்கு இப்போ ஸ்பைனல் கார்டு எங்கே இருக்கு வட்டி பரல் காலத்துக்குள்ளே இருக்கு ஸ்பைனல் கார்டு எதுக்குள்ளே இருக்கு வட்டி பரல் காலத்துக்குள்ளே இருக்கு அடுத்து சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் பாருங்கள் அவர் நர்வஸ் சிஸ்டம் கன்சிஸ் ஆஃப் த பிரைன் த ஸ்பைனல் கார்டு அண்ட் தி டேஷ் நம்ம நர்வஸ் சிஸ்டத்தில் என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் பிரைன் இருக்குது ஸ்பைனல் கார்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் நர்வ்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் என்னது நம்மளுடைய நர்வஸ் சிஸ்டம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்றுக்கான ஆன்சர் நர்வ்ஸ் செகண்ட் பாருங்கள் த டேஷ் கண்ட்ரோல் த ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுது நம்மளுடைய ஸ்பைனல் கார்டு ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுது நம்மளுடைய spinal guard when
ரெண்டு கிட்னி இருக்குது ரெண்டு எங்கே இருக்குது நம்ம பேக் போனுக்கு பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்குது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஒன்று ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் விச் ஆர்கன் இன்வால்வ் இன் ரெஸ்பிரேஷன் நம்ம ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ஆர்கன் இது நம்மளுடைய லங்ஸ் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் பாருங்கள் டேஷ் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த பிரைன் நம்ம பிரைனில் நிறையா பார்த் எது இருக்குது செரிபுரம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னால் இல்லையா பெருமூளை ஸோ நம்ம பிரைனில் நிறைய பாட்டு எது இருக்குது செரிபுரம் த ப்ராசஸ் பை விச் த பாடி ரிமூவ் த வேஸ்ட் இஸ் கால்டு நம்ம உடம்புலேருந்து தேவையில்லாத வேஸ்டேஜ் வெளியில் வந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் எக்ஸ்கிரேஷன் அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் எக்ஸ்கிரேஷன் இஎக்ஸ்சி ஆர்இடிஐஓஎன் எக்ஸ்கிரேஷன் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஃபோர்த் ஒன் டேஷ் கீப் ஆஸ் அண்ட் அப்ரைஸ் போஸ்ட் நம்ம நல்லா பேலன்ஸாக நிற்கணும் அப்படின்னா எது ஹெல்ப் பண்ணும் நம்மளுடைய சரி பெல்லாம் நம்மளுடைய சரி பெல்லாம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் த ரிஃப்ளெக்ஷ் ஆக்ஷன் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை ரிஃப்ளெக்ஷ் ஆக்ஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எது நம்மளுடைய ஸ்மைனல் கார்டு ஏன்னா நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் இன்ஃபர்மேஷன் ஹவுஸ் வழியாக போகும் பிரைன் ஆர்டர் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய ஸ்பைனல் கார்டு என்ன பண்ணிவிட்டோம் ஆர்டரை இஷ்யூ பண்ணிவிடும் ஸோ ரிஃப்ளெக்ஷ் ஆக்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஸ்பைனல் கார்டு ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதோட இந்த ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஃபுல்லாக நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இதில் என்ன கொஸ்டின் ஆன்சர் தான் இருக்குது அதை நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம் இன்றைக்கான ஹோம் இருக்குது இந்த சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இருக்குது இல்லையா இந்த ஃபைவ் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சரையும் ரைட் பண்ணி ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி எடுத்து மிஸ்ஸுக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ